È una, è una sfida inedita quella tra lei e Stefano Pioli perché non vi siete mai incontrati. E lui viene da un percorso di due anni in cui ha preso Milan in grande difficoltà, era tredicesima e l'ha portato a due anni di distanza dal primo posto. Se pensa che possano esserci similitudini in quello che è il suo obiettivo, la sua ambizione in prospettiva no? tra, tra due anni e cosa rappresenta dopo aver affrontato il Napoli al primo posto l'ultima volta all'Olimpico, questa sfida oggi contro il Milan. Iniziamo dal, dalla fine della tua domanda. Um, a me personalmente piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere bene ai miei giocatori questo, questo feeling di fa piacere giocare contro le squadre che stanno giocando bene, che stanno in più alto in classifica, che hanno obiettivi diversi da noi, piace. E in questo senso è, è solo motivazione e nessuno, e nessuno problema. Uh, Pioli è vero che nei due anni che io sono stato in, in Italia lui non era in, in Serie A, penso, uh, non abbiamo mai um, le nostre squadre giocato contro, uh, domani avrò il piacere di conoscerlo, di salutarlo prima e, e dopo la partita. Il lavoro che lui sta facendo magari può avere qualche qualche cosa simile a quello che devo fare io qui. E la mia sensazione è che ovviamente lui ha tanto merito in quello che sta facendo, però mi sembra che stiamo parlando di un lavoro di società. Mi sembra che da fuori, da fuori, mi sembra che dietro lui ci sono delle persone come, solo per dare un esempio, Paolo Maldini, di altre persone, struttura buona, struttura stabile, um, rosa che impara finestra di mercato dopo finestra di mercato. Se tu paragona la squadra che Pioli ha trovato con la squadra che hanno adesso, una molto buona evoluzione di, di club, dove adesso si trova in una posizione ovviamente molto buona, giocano in, in Champions, stanno in prima o secondo in classifica, molto bene. Zuccalli, Gazzetta. Eccomi, buongiorno. Io volevo chiederle se i giocatori non convocati nelle ultime settimane torneranno e se oppure la sua decisione è così e poi chissà, così magari non glielo chiediamo tutte le settimane, però era per capire insomma come, come sei, si comporterà. Sei più interessato in chi non è convocato o in chi non è convocato? Ah, perché ma io tutti e due, se mi vuole dire tutti i convocati va bene uguale. No, i giocatori che sono convocati sono gli stessi giocatori che sono convocati la ultima partita, meno Volpato che ha giocato ieri 90 minuti. Um, ovviamente che i risultati di primavera non sono la cosa più importante per noi, però mi piace non destruire, <ride> non destruire la squadra di, di primavera e prendere tre o quattro giocatori di loro e prendere metà di squadra e, e per questa ragione Volpato non è stato convocato per noi nei miei sori e sono andato a giocare in, in primavera ieri contro, contro Atalanta i convocati sono esattamente le stesse Maida, il Corriere del Sport Buongiorno io invece le voglio chiedere di uno dei suoi, chiamiamoli fedelissimi, di uno di quei 12, 13, 14 che lei sempre cita come i giocatori che le piacciono di più in questo momento, ed è Mkhitaryan, che in queste ultime settimane ha avuto una fase di appannamento, mercoledì lo ha anche sostituito nell'intervallo. Intanto le chiedo se 
cosa sta succedendo, se c'è un problema di stanchezza, di, è un momento di scarsa vena come può succedere a tutti i calciatori e se comunque rimane uno dei suoi fedelissimi eh, anche per la partita di domani. No, fedelissimi sono tutti, sono tutti quelli che stanno in, uh, in rosa, purtroppo solo posso iniziare 11, purtroppo 12 in panchina che sono tanti, qualche volta penso che sono tanti però va benissimo, non posso convocare tutti, però fedelissime, io capisco quello che tu dici, però di un modo specifico Mkhitaryan sta facendo bene, no, non vado nella direzione della partita di Cagliari per cambiarlo al minuto 45, non è, non è più un ragazzino, non è più um, 25 anni, ha giocato domenica contro Napoli, um, dopo giocare accumulazione delle partite, giocare contro Cagliari 45 minuti, ho cambiato, ha avuto quel colpo, aveva bisogno di un po' più di, di profondità con, uh, con El Sharawi, che è un giocatore che mi piace a me tanto. E basicamente è questo, se vuoi chiamare fidelissimo non è per non giocare una partita troppo bene, um, è fidelissimo sempre. Non ti rispondo, non ti rispondo, però giocare titolare o non giocare titolare non cambia niente nel senso di che un giocatore importante per noi è fidelissimo come tu come tu dici, Fuzzato per me è uno fidelissimo e non ha giocato ancora un minuto, però ho tanta fiducia di lui, se un giorno deve giocare Fuzzato non è un problema per noi, uh, se gioca Miki domani, se non gioca Miki, c'è una storia diversa, però fidelissimo sì, e importante per noi sì. Il tempo, Zotti. Buongiorno. Ciao, ciao. Le volevo chiedere se avrebbe riproposto per la terza volta consecutiva la stessa formazione in campionato, ma ha già, si è già rifiutato, quindi le chiedo come... Se non è la stessa non sarà molto diversa, sai? Tu puoi per esempio pensare al Milan e puoi dire gioca Romagnoli o gioca Chiaer, gioca Benassero, o Kessi o... O Tonali, gioca Zlatan o gioca Giroud, gioca, non lo so, Krunic o Brahim. Per noi è, è facile. Si sbaglia, sbaglia per uno o due, non sbaglio per cinque o sei. Allora, gliene faccio una facile. Come sta Spinazzola e se pensa di poterlo riavere a disposizione prima dell'anno nuovo? <ride> sta bene, il processo sta molto molto bene. Il specialista che lo ha operato è stato qui due giorni per controllare tutta la situazione con lui, con il nostro dipartimento medico, con il nostro dipartimento di sport science che sta lavorando con lui. Tutto va benissimo, non c'è nessuno passo indietro, però questa cosa di dire quando gioca, quando non gioca, io preferisco non no dire, preferisco non rischiare. Preferisco di dire solo di un modo positivo che solo abbiamo delle notizie positive, non c'è niente di negativo a dire sul il recupero di Spinazzola. Pastore, il romanista. Buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Nelle ultime quattro giornate la Roma ha uh, subito soltanto due gol segnandone quattro. È un dato casuale oppure è cambiato qualcosa nell'assetto? Vogliamo segnare di più e se possibile vogliamo sub, sub, subire. subire di meno. Però guardando ai, ai gol subiti 2 in 4 è una media eh, positiva, 4 di 4 no. Ovviamente che abbiamo giocato contro squadre importanti, Juventus, eh, bah, contro la Juventus abbiamo segnato uno. <ride> um, però squadra di qualità non è facile di, di segnare, però è importante giocare, competere, andare ogni partita 
con il sentimento che è possibile vincere. Per vincere deve essere equilibrato, deve difendere bene, ovviamente è, una, è un, un luogo comune, per vincere deve segnare, deve eh, difendere bene, però è importante avere una buona organizzazione difensiva, eh, e penso stiamo migliorando, però a pochi poco. Rete Sport, Juric. Eccoci, buon pomeriggio mister. Ciao, buon pomeriggio. Um, lei ha detto che non c'è nessun problema con le grandi. Mm, non voglio tornare ad analizzare la... Però torni. Però, eh, <ride> sì, ma dal punto di vista della classifica, no? Lei ci parla sempre che alla fine l'ultimo giudice della classifica sono i punti. Tre scontri diretti, la Roma ha fatto un punto. Errori arbitrali, grandi prestazioni, complimenti degli avversari. Tutto vero, ma alla fine in Champions League si va con, con la classifica. Quindi le chiedo... Domani serve la vittoria, bisogna vincere contro il Milan? Sempre, sempre, non è contro il Milan, è contro il Cagliari, è contro il Milan, è contro il Venezia. Serve sempre, serve sempre per vincere, è, è sempre quello che noi, che noi vogliamo. Contro Napoli si è visto, si è visto una squadra che nell'ultimo minuto della partita voleva vincere, si è visto una squadra che nell'ultimo corner... Uh, sembrava che giocava la, la vita lì per noi, noi vogliamo sempre vincere non no, no cambia domani è con Milan, dopo è con Venezia uh, non cambia niente la tua prospettiva io la capisco tu vuoi andare a una realtà che sono realtà uh, obiettive, dei numeri però io non posso dire niente di più, magari domani non vinciamo, però nessuno mi va a proibire di pensare che domani vogliamo vincere e di entrare in campo con questa, con questa voglia di, eh, di vincere. Penso che magari anche questa è una cosa che, che porta gente allo stadio, anche dopo risultato negativo, anche dopo sconfitta eh, a Verona o, o sconfitta con Lazio o la vergogna di, di Bodo, la gente viene allo stadio e la gente viene allo stadio penso che ovviamente per passione, passione di sangue, passione genetica che non si discute mai, però penso anche per un, per un atteggiamento di, di squadra e noi questo non no cambiamo. Carboni, centro suono. Salve mister, ha parlato Salve. di organizzazione difensiva, in Serie A tanti gol arrivano da cross laterali dove i difensori sembrano dimenticarsi gli attaccanti avversari. Io le chiedo, come si difende in queste circostanze all'interno dell'area? Si guarda la palla, si sente l'uomo, comanda lo spazio, anche perché c'è un certo Ibrahimovic con, con il Bilan. Grazie. Prima di tutto non lasciare centrare. Se non ci sono centri non ci sono, non ci sono gol in in area. Guarda, io capisco quello che, tu, quello che tu dici, però è molto molto difficile una squadra avere controllo totale della partita per 90 minuti, è molto difficile. È, magari in qualche campionato è possibile, qui non lo vedo, non lo vedo così, uh, c'è sempre un momento della partita, anche se tu sei dominatore, c'è sempre un momento della partita dove il blocco per forza si abbassa, per merito di, di avversario. E dopo ha giocatori con determinato tipo di qualità. E nel caso del, del Milan hanno due attaccanti in Ibra e, e Giroud, che sono giocatori che per il suo fisico, per il suo dominio in quel spazio lì, sono molto molto difficile di, di parare facciamo l'ultima Oricchio delle radio stereo buon pomeriggio mister in queste prime dieci giornate la Roma ha subito dieci gol di cui cinque quindi la metà nel primo quarto d'ora della ripresa le volevo dire che interpretazione dà questo dato eh, o se dipende dalla squadra che fa fatica a ritrovare la quadratura difensiva dopo l'intervallo grazie ho parlato tutto po' veloce per me sì anche per me Scusate. Sì, in queste prime dieci giornate la Roma ha subito dieci gol, di cui cinque nel primo quarto d'ora del secondo tempo. 
Le volevo chiedere se è un dato casuale oppure se la squadra fa fatica a rientrare in campo dopo l'intervallo. Eh, tu potevi anche dire che noi entriamo di solito molto molto bene e che noi, noi subiamo il gol all'inizio della partita. Però voi siete bravi a trovare sempre il lato negativo della, della situazione. Io come allenatore per me sarebbe più frustrante organizzare una squadra e arrivare ogni partita ai primi cinque minuti e subire gol subito. Può succedere e... Però che ti posso dire? So, ti posso fare i complimenti perché voi siete bravi sempre a, trovare, sempre a trovare la situazione più negativa. È un po' come i giocatori che non sono convocati. Sarebbe anche più facile di dire «Ehi, una squadra come la Roma ha sei o sette giocatori in panchina con meno di 20 anni». No. Perché non, è, perché non è convocato quello e quello e quello. Voi siete bravi, magari adesso io inizio a capire perché tutti dicono che la piazza di Roma è una piazza difficile, perché di solito nei, nei altri club tu senti sempre un po' più di protezione, un po' più di positività con la gente di casa e magari la Roma è più difficile anche per questo. Però va bene, è divertente così.